കേരളത്തിലെ പല രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളും കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാറി മറിയുന്നു എന്നത് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം കേന്ദ്രത്തിലായാലും ശരി കേരളത്തിലായാലും ശരി ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് എതിരിടുന്ന ഏക ഒരു എതിരാളി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ആർക്കുമില്ല അവർക്ക് പോലും ഉണ്ടാവില്ല രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളായിട്ടുള്ള സി പി എമ്മിനോ കോൺഗ്രസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടികൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ മറ്റൊരു കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ പോകുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു സഖ്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ കാരണം കോൺഗ്രസും സി പി ഐ എമ്മും മുസ്ലിം ലീഗും ഒരു മുന്നണിയിൽ മത്സരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ കണ്ടാൽ കടിച്ചു കീറാൻ നിൽക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു മഹാമാരിയാണ് കൊറോണ ഈ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച നിയമസഭയിൽ നടന്നപ്പോൾ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തി ഇരുകൂട്ടരും ജനങ്ങളെ ഒരുമാതിരി അപഹാസ്യരാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ശരി ഒരു കാര്യം സംസാരി സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അബദ്ധജടിലമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് സ്വയം അപഹാസ്യനായത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും നമുക്ക് ആർക്കുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവർ പല രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിലാണ് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ഒക്കെ തന്നെ കടിച്ചു കീറാൻ നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ പല രീതിയിലും ഇവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇരു എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് മുന്നണികളായി മത്സരിക്കുന്നത് മാറി മാറി കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണം കൈയാളുന്നതും എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി വിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് എത്തട്ടെ കോൺഗ്രസും സി പി ഐ എമ്മും ഒരു മുന്നണിയിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് വളരെ കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ് കൂട്ടിന് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് ചുക്കില്ലാത്ത കഷായമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കൂട്ടിന് ഐ യു എം എലും ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ വെല്ലുവേട്ടനായിട്ടുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ കുഞ്ഞനുജൻ സി പി ഐ എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി അതായത് ടി വി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണിയോടൊപ്പമാണ് സി പി ഐ നിൽക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങനെ ചരടു വലികൾ ഭയങ്കരമായി സജീവമാകുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് സി പി ഐ എമ്മിനോടൊപ്പവും മുസ്ലിം ലീഗിനോടൊപ്പവും ചേർന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നതാണ് വളരെ വിചിത്രമായ കാര്യം പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസിന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഘടകകക്ഷികളെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും സി പി ഐ എമ്മും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സി പി ഐ എന്നാൽ ഈ സഖ്യത്തോടൊപ്പം ഇല്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു നേതൃത്വം നൽകുന്ന സൈക്കിൾ അടയാളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിയുടെ ഒരു മുന്നണി ബാനറിലാണ് അവർക്ക് പിന്നാം പുറത്താണ് സി പി ഐയുടെ സ്ഥാനം സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് മത്സരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ടി ആർ എസും ഒരുമിച്ചാണ് മത്സരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുകയും അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു വൈ എസ് ആർ പിന്നീട് അന്തരിക്കുകയും സംസ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തെലങ്കാന ആയി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലങ്കാനയുമായി സംസ്ഥാനം വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിന് ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലങ്കാനയും നഷ്ടമായ ഒരു ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തെലങ്കാനയിൽ കോൺഗ്രസ് മറ്റ് പാർട്ടികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് മത്സരിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് ആന്ധ്രയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചെങ്കിലും ഒരൊറ്റ സീറ്റ് പോലും കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അതേസമയമാണ് ഇത്തരം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങളുടെ മുന്നണി സമവാക്യം ഒന്ന് മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി കൂട്ടിക്കിഴിച്ചുകൊണ്ട് ആരായാലും ശരി ആരെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് ഒപ്പിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നശിച്ച് എന്താ പറയുക നാശത്തിൻ്റെ ആണിയടിച്ചുക